വെൽക്കം ടു ചോസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുമാണ് അതിനെന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാസ്റ്റ് വരെ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേഷന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകത്തിന് പൊടി ഒരര ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഞാനിവിടെ നാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞുള്ള നീരാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കൻ മാറണം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തെടുത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഗ്രേവിക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഗ്രേവി എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം നന്നായി തിരുമിയെടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചാലും നല്ലതാണ് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കന് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിനകത്ത് ആ മസാലകൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് വറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വറുത്താൽ മതി പിന്നെ ഗ്രേവിക്കകത്ത് കിടന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില സമയം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഒരു വെള്ളത്തിന് ചുവയോ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്ക്നെസ്സോ ഒന്നും ഇല്ല അതിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വറുത്ത് ചിക്കൻ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ചിക്കൻ കറി വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ചിക്കൻ കറികൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആ ഒരു നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന് ചിക്കൻ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വറുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിവിടെ ഒരു പാത്രം ചോപ്പ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ ഓണിയൻസ് ആണ് ഓണിയൻ നന്നായിട്ട് വലപ്പുള്ള ഓണിയൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഓണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ആറ് ആറ് ക്ലൗസ് ഗാർലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മീഡിയം ചില്ലീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കുറഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്ക എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ജിഞ്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനകത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനകത്ത് വറുത്തെടുക്കാം പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഇട്ട് അതിനെ ഒരു നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ അതിൻ്റെ
അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്ക്നെസ്സും നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയും കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടി ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് ചേർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ചേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം അത് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒണിയൻസ് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ശക്കലം ടർമറിക്ക് നമ്മൾ ടർമറിക്ക് ആദ്യമേ വറുത്തെന്ന് ചേർത്ത് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാലയെല്ലാം ചൂടാകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം മസാല എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതെല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും ഇഷ്ടത്തിനും ചിലർക്ക് കൊറിയാണ്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കൊറിയാണ്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാവണം ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മിക്സാക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സാകത്ത ഗുണം കിടന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയ്ക്കകത്തേക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് അതിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കാകുന്ന വരെ അത് ഇതാ ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴത്തെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടുവ് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പച്ച നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചോപ്പ് വെച്ചിരുന്ന ചില്ലീസും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കടുവും വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്താണ് ഞാൻ കടുവ് പൊട്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിക്കുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ചപ്പാത്തി പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അത് അവസാനം വരെ കാണുമ്പോൾ പറയാം ചപ്പാത്തിയുടെ വ്യത്യാസം നോർമലി നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചാലം വെള്ളവും അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശകലം ഗീ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു മേക്ക് ഷോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചൂടുന്ന ചപ്പാത്തി പോലൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തി സാധ്യത വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി പരന്നെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അതിന് അതിനകത്തേക്ക് ശകലം ഓയിലോ ഗീയോ അവനവൻ ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ള സാധനം തേച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ മടക്കണം രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം രണ്ടായിട്ട് മടക്കാനല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പരത്തിയെടുക്കാം
പരത്തി എടുത്ത ചപ്പാത്തി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് കുമളിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല തിന്നായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പരത്തി അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് Thanks for watching. Thank you.